型抜きのゲームで、はいはいはい、やっぱりみんなよだれつけてるところで一応燃えたね<笑>ごめんちょっと適当なも覚えてないイカゲームを見ようイエーイということで今日はちゃんやつの家に僕が今日来ましたで一緒にイカゲームを見ます見ていきましょうイカゲームね話題のうん<笑>まだ僕は何も情報を入れてない状態見るんですごく楽しみです僕はあの1話2話で飽きちゃって最終話だけ一回見て<笑>けどちょっとねざっと見てるんで、うん、改めて、ね、改めてじゃあもう1話見ていきますはいということでね,でね今もう1話見終わりましたねちょうどいやどうだった始まったなっていう感じですねうんなんか印象としてはやっぱカイジとかさライアーゲームに近いのかなって俺は思った1話だけど、ね、そうだねなんか正直言うと今のところ目新しさはないかなってうん、そういうのを見てきた俺らからするとするとね、うん、まあでもまだ5つ、うん、6日間だっけまあね多分ねうんあるからちょっとこれからまあ楽しみだねどういうゲームがあるかじゃあ行ってきますはい見ていきましょうはいはいということでね5話まで今見ましたけど、はい、来ましたね折り返しということでねどうだったちょっとありきたりかなって最初は思ってたけど、うん、だんだんキャラクターというか、うんうん、なんかねイカゲーム側と、うんまあ、参加者側、うんまあ、どちらもなんか人間がやってるのが見えてきて、うんうん、ちょっとこのあとどうなるんだっていうところで、うんえー、気になっているところ、うんうん、えー、なんかねゲーム自体は正直そんなに面白くはない、うん、そうだね、うんなんか別にハラハラもしないしね頭使うとか駆け引きとかさ、うん、ライヤーゲームみたいに、うん、このゲームには一生法があるとかでもない<笑>とかじゃないじゃんでもなんかそのそういう怪事とかライヤーゲームとか違うのその主催者側のミステリーっていうかさ、うん、そっちの方にもこう同時進行しててそっち側の方が俺は面白いかな実際のゲームより今のところ。うん俺もそ,うそこのミステリーだね、うん、今後、うん、一番良かったシーンは一番良かったシーン一番良かったシーンが、うん、やっぱおじいさんがさ、うん、その綱引きの時にさ昔の知恵をこう生かしてなんかやるっていうのがあってイカゲームだけにね<笑>かけてねえわ全然今<笑>でさその第1話のいっちゃん最初で多分あれ孫義憤なんかイカゲームやってたじゃん、うん、一番最初の回想で、うん、だそれが今後あんのかなって思ってそのおじいさんの綱引きと同じようなあれが孫義憤なのかっていうところもあるなるほどね<笑>そこをミスリードされてる可能性大ですああなるほどね、うん、ちゃんやつは熱かったシーン俺は一番熱かったシーンは、うん、あのー型抜きのゲームで、はいはいはい、やっぱりみんなよだれつけてるところで、うん、一話燃えたね<笑>ごめんちょっと適当なも覚えてないですよ<笑>そこで燃える人はあんまりいないでしょ<笑>面白いシーンではあったけどうん、うん、まあやっぱゲーム自体の攻略とかに面白さはないね正直ね正直ないけどい、うん、話全体がなんか一回外に出たりしてさなんかなんだかんだやっぱり来ざるを得ない理由があったりとか、うん、なんかそこでね一気に人間らしいうん、今のところ終始主人公がちょっとクズなままだから<笑><笑>これどうなんのかなあなんか人間的成長もなしな感じがするから、うん、やっぱ、うん、思ったのは競馬場行く人ってボサボサの髪でキャップかぶるって、うん、結構、うん、<笑>バンコキャッツバンコキャッツ日本でもそうじゃん、うん、競馬場ウィンズとかああいうおっさんばっかや、ねうんやっぱクズだけどなんかそのスト,、うん、ストーライキー、うん、ストーを起こしてリストラになってっていうところで10年前、うん、そこからなんかちょっと落ちちゃったのかなっていうのは、うん、まあ言い訳にはならないかもしれないけどちょっと同情する部分はあるよね、うん、ようやく同情する部分出てきたねそうそうそう<笑>なんかねあんなにクズなのにさ、うんすげえお人よしじゃん人はいいから、うん、なんでっていうのはずっとあったけど、うん、ああそういうことがあったんだなっていうのは思ったなうんあいや他のなんかキャラクターで気になるキャラクターいる出稼ぎに来て給料払ってもらえなかったあり
アリーはもうずっといい子<笑>アリーが優勝してほしい正直<笑>一番なんか、うん、救いがあるキャラっていうか、ね、なんか自分のせいじゃないというかそうだよねなんかやむを得ずっていう感じはするね、うんうんうん、俺の気になるキャラはもう、うん、あの女の子だね女の子綱引きの時に仲間に入ったあの、うんうん、鼻っぴしてる女の子だね、うんドタイプだねあの子あ,<笑>あの子をもっと活躍してほしいなと思う、うん、すごくいや今後だけどさ、うん、まあゲーム展開しつつ謎が明かされてくんだと思うんだけど、まあ、裏の方もだいぶ今確信迫ってる感じ、うん、であとゲームとしてはあと何回あんのかな最初、うん、なんだっけ7個じゃないっけ最初だるまさん転んだ肩抜き綱引き今どこそんぐらいそれだけかうん6個っつってたじゃん6日間で6ゲームっつってたあと3つまあ多分ゲーム最後までいかないでしょうあそ,そ,そういうパターン、うんうん、まあちょっとメタ的発想だけどね<笑>うん和数から考えちゃったりああなるほどねうん、うんではゲームはそうなんだけど、うん、その正体っていうかさ、うん、やってる側の、うん、どう思う、まあ、僕最終話の最後の方ちらっと見ちゃってる、うん<笑>まあ、なんでやってるかとこまでは分かんないけど、うん、まあそのいろいろ知ってる部分はあるんで、うん、今正直この5話まで見てきて、うん、ああああって思うところは正直ありますよってあそうなんだ、うんだからもうあっちもこれ一瞬見たらもう一回見てもらって<笑>って感じです<笑>うん思う、うん、俺が思ったのは、うん、そのこう追い詰め各キャラクターをさ追い詰めてった人たちがいるじゃんその借金に至るまでの、うん、その孫悟空になったら、うん、あの取り立ての人がトイレでさあの、うん、鼻血に燃焼あ,、うん、あの時にさ身体放棄の燃焼をしてたじゃん、うん、孫悟空が。うんでイカゲームの主催の人たちが手術中にさ「身体放棄の念書」っていうワードを出しててさ、うんうん、だからイカゲーム側があの各キャラクターをわざと追い込ませてゲームに参加させてるのかなっていうふうな思った予想だけどね、うん、脱北した女の子もさそのブローカーの人が、うん、そのピンハネしてたりとか、うん、アリのさ労働環境の人も。うんその金払ってないとかどうなんだろうね、うん、ここに人を集めるために過剰に追い込んで、うん、そうそうそうそうでなんかそのそこら辺の組織が全部つながっててっていうことなのかな、うんうん、でもなんか、うん、あの一番上のトップの人はさ、うん、チャンスを与えてるんだっていうふうなことを言ってることからするとなんか別にそこ関係ないみたいな意味合いがあるじゃん。うんうんうん、でもどうなんだろうってな思った、まあ、一番上がトップで、うん、絶対お金持ちじゃん、うん、おそらくなんかビップとか出てるから,、うん、だからそのまあお金持ちに付随する組織の人がそういう人たちを調達してるっていうのは間違いないと思うんですその借金持ってたりとか、うん、意図的にじゃないかもしれないけど、うん、とかってあるのかなまあちょっともう朝5時なんで<笑>いやまだ1時だけど、うん、ちょっとまああとちょっとねそうだねうんまあ、こっからですよイカゲームの評価決まんのそうだね今んとこ、うん、まあまあなんかここまで話題になるの、うん、そうそうそうっていうふうなのは正直思ってもう少し楽しませてよゲームだよねゲームがちょっとまだ面白くはない、うん、けど逆にゲームにこんなになんか内容シンプルなのに、うん、まあ割と見てられるっていうのはミステリー的な感じではまあどうなんだろう今日今んとこなんか、まあ、早く次の話見たいってなってないうん、うんまあ、わかんないね、まあ、結構これ次取った瞬間あの大逆転してる可能性あるけど<笑><笑>こんだけ文句垂れといてじゃあ、うん、そうだね優勝を誰がすると思う優勝は主人公あっ孫悟空絶対するじゃあそう主人公しないパターンあるだ例えばもう本当に主催者を突き詰めて、うん、みんなもう解放とかさ、うん、ああそのパターンそのパターンもあるやんなんか俺もさっき言ったけどゲーム最後までいかなそうってって思うからなんかどっかで、うん、あの、まあ、何か,なんか解散えなんかそのあると思うよ、うんうんうん、今の主要な味方のキャラクター全員がなんか抜け出すルート、うん、おのおお金分け合って暮らしましたみたいなありそう、うん、警察官のねあの弟もこう潜入してるからね、うん、絶対うまいこと行くはずはないからその主催者通りに。うんちょっと楽しみですね,そ,ですねその辺をねその辺じゃあ見ていきましょう
じゃあ続きの感想はまた来週でレッツゴーじゃあねー